হজরত বেলাল কালো মানুষ এরপরও বেলালের মর্যাদা আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনজন কালো ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক সম্মান দিয়েছে এক নম্বরে হজরত লোকমান দুই নম্বরে হজরত বেলাল তিন নম্বরে হজরত ওমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহর গোলাম যার নাম হলো মাহজা অথবা মাহাজি এই তিনজন কালো ব্যক্তিকে সম্মানের উচ্চ আসন দান করেছেন কে লোকমান হাকিম একদিন হাজার হাজার মানুষ নিয়ে বয়ান করেন হাজার হাজার মানুষ বসে বসে বয়ান শুনতেছে কষ্ট হইতেছে আপনাদের হাজার হাজার মানুষ বসা আছে বয়ান করতেছে হজরত লোকমান চমৎকার বয়ান চলতেছে একজন ব্যক্তি কোনার থেকে দাঁড়ায় গেছে ও লোকমান मन कष्ट आज बच्चर आगे पहाड़े पदुदेश मत एक व्यक्ति बकरी चढ़ाई तो भाषा की बुजते हैं आपनार मत एक व्यक्ति देखते अपनार मत चेहर कलर आपनार मत पायर नख आपनार मत चूल डिजाइन आपनार मत गरीब छोड़ने बड़ लोक हो पीछे कथा सब भूले जाए कर বরং আপনি বলেন যে আল্লাহ আমার তো কিছুই ছিল না আপনি তো আমাকে দিয়েছেন আবার যে কোনো টাইমে আমাকে পঙ্গ বানাইয়া কর্ণ ফুলি এই নদীর কিনারায় ভিক্ষুকের পথ হাতে ধরায় বসায় রাখতে পারেন এটা পারে কে কত কোটিপতি দেখলাম বিশ্বাস করেন আমার চোখে দেখা অনেক টাকার মালিক একটা রোগ হওয়ার কারণে টাকা সব শেষ চিকিৎসার বিজনে বাড়ি গাড়ি সব বিক্রি করে লাস্ট পর্যন্ত মসজিদের কিনারায় দাঁড়ায় দাঁড়ায় মানুষের কাছে চায়া চায়া ট্যাবলেট কিনে খায় এমন মানুষ আছে না নাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বিনিহি <tries> রসুল <tries> সদকলিবিয়ুল 
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود إبراهيم پاريتو شبا إنشاء الله نماز ربيتر پرتها درود إبراهيم نماز جمن دامي درود إبراهيم ونك دامي কোন জামেলা আছে সকলেই মহব্বতের শহীদ রুদ ইব্রাহিম পাঠ করি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا إلهي قرد مجقا اس نبی کے سامنے یا الہی قرد مجھ کو اس نبی کے سامنے جس نے کر دیا چندر ٹکرو کافروں کی سامنے بلغ العلا بکماله کشف الذجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان وحل العقدة من لساني يفقه पूर्व जोशपुरा इलाका बांशी और पूर्व बांशी दरुद्द गाय जी तो तब सिरुल कुरान महफिलेर मोहताराब सम्मानितो शब्बाबोती प्रधान अतिथि विशेष अतिथि ब्रिंदो जातीर सृष्ट संतान देशर करुणो धार वरासतुलंबिया हजरो दुलामाई किरम दूर दुरंतो थे का आगतो इस्लाम प्रियो मर्दे मुजाहित मुसलमान भाईरा अमार शम्ने उपस्थित विभिन्नों श्रीनी पेशार विभिन्नों काजी नियोजित विभिन्नों दायित्व शील व्यक्ति बोलो अत्र इलाका थे के अल्लाह पाक अनेक मनुष्यर मस्कन थे के जासाई बसाई करे अत्तन तो भालो वेशे यहो काल जीवने शांति परो काल जीवने मुक्ति री संधने ये हायातेर छोटे एक ता जीवने अस्के रात्रोटार किसु समय अल्लाह मादेर के ऐखोनो दिनेर काजे शाते जुरे मिले रखे चल दाल मत निर्विशेषे हिंसक तो मनोभाव दूर करे अल्लाह सुबहाना हुआ ताला आमादेर के खाने उपस्थित हवार तो उफिक दान करे चल ऐजन्न शकुली इमानेर आवास के ऊचो करे ऊचो कौन थे आबेग भरा कौन थे शकुली रिदायर समस्त भालो वाशन टुकुन उजार करे आकाश बाता शमुकुरी तो करे पवित्र जवान दरा शकुली पुरी अल्हम्दुलिल्लाह दुरुदु सलाम विश्व मानवतर कंडरी मुक्तिर दिशारी मानवतर मुक्तिर दूत शर्बो कालेर शर्बो सिरेश्त महामानो अल्लाह सिरिश्ति जगोतेर भीतरे सिरेश्तो व्यक्ति समस्त नबी देर इमाम जाके अल्लाह पाक दान करे से हाउसे का उसार ऐमान एक जन नबीर उम्मत होते पे रामरा खुशी न बेजा यदि खुशी होए था कि अंताहोरे शकुली ज़वान कुले परें सल्लल्लाहु 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বোপরি শুকর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেশের পরিস্থিতি খুব একটা বেশি ভালো না এরপর আপনার আপনাদের এলাকার সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় মেম্বার সাহেব প্রশাসনের সহযোগিতায় অত্র এলাকার যুবকদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এত সুন্দর একটি دینی پوری بش قائم کرے دیئے چھن اے جن نام را شکری آدائی کری تا دیرو جرا اے تو شندر ایک تی شسرین کن پوری بش اے بان شمن نیتا ایک تی پوری بش کے اے خان اوپوہار دیئے چھن ام رزنو اے خان تھے کے پوری پنو مانوش کی بھاوے ہوتے ہوئے اللہ کے کی بھاوے چنتے ہوئے رسول کے کیم نے چنتے ہوئے ام رزنو قبور ایک تو بھالو تھکتے باری مرار پر رزن اللہ ما در کے ماف کرے دے এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কোরআন ও হাদিস থেকে কিছু কথা বলা শোনা তৌফিক দান করুক বলো না আমিন মানুষের hayat একেবারে কম মানুষ দুনিয়াতে বেশি দিন বাঁচতে পারে না ভালো ভালো মানুষগুলো দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছে এ গত কয়েকদিন আগে গোলাম সারোয়ার সাইদি সাহেব খুব ভালো মানুষ ছিলেন তিনিও পরপারে চলে গেলেন হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ তার জানাজায় সমবেত হয়েছিল আল্লামা জুবায়ের আনসারী রহমাতুল্লাহ আলাইহি লকডাউনের ভিতরে হাজারো লাখ মানুষ কোরআনের मोहब्बतে তাদের জানাজায় উপস্থিত হয়েছে একটা জিনিস বুঝতে হবে মানুষ সবাই মৃত্যুকে ভয় পায় না যাদের ভিতরে দুনিয়ার मोहब्बत যত বেশি তারা মৃত্যুকে তত ভয় পায় মরণ শুনলেই ডরের ঠলায় খাতা মুড়ো দিয়া পলায় আর যারা আল্লাহকে ভয় পায় তারা মনে করে মৃত্যু এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য হাদিয়া কথা কি ঠিক এজন্য দেখবেন অনেক মানুষ আমার কথায় কেউ কষ্ট পাবেন না আমি জানি কোরআনের এমন কিছু কথা আছে এগুলো বললে অনেকের কষ্ট লাগে লাগে কষ্ট কারণ আমার স্বার্থের বাইরে চলে যায় কথাগুলো আমার স্বার্থের বিরুদ্ধে লাগে এজন্য আল্লাহ পাক বলেন আফা তুমিনুনা বি বাদিল কিতাব ওয়া তাকফুরুনা বি বাদ সমাজের কিছু মানুষ আছে কোরআনের কিছু আয়াত মানবে কিছু আয়াত মানবে না সারা পৃথিবীর ভিতরে ইসলাম বিদ্বেষী মুসলমানদের দুশমন এদের শরীরে তখনই জ্বালা পোড়া শুরু হয় যখন কোরআন হাদিস থেকে সঠিক কথাগুলো বলা হয় ভাইরা আমার সমাজের অনেক মানুষ মনে করে নামাজ পড়লে বুঝি জান্নাত পাওয়া যাবে রোজা রাখতেছি হজ করতেছি দান খায়রাত করি এটাই বুঝি জান্নাতে যাওয়ার একটা সঠিক রাস্তা কথা সত্য তবে আরো কিছু কাজ আছে এগুলো না করলে জান্নাতে যাওয়া বড় কঠিন হয়ে দাঁড়াবে भाई राम ये जन नाम दर मन मनुष्य को तब परिवर्तन करते होंगे कुरानेर जेही कथा गुलो याम दर सामने आशुक ना क्या नो आम दर शार्ते आघात लागू चाहिए नेता नेत्रीर शार्ते आघात लागू आम्रा किस्वी मानते चाहिए ना कुरान हदीस जेदी के आम्रा उसे दीगे कथा की ठीक तो जे कथा बोलते चाहिए কিছু মানুষ দুনিয়ার জন্য জীবন রক্ত দেয় আবার কিছু মানুষ আল্লাহ এবং নবীর জন্য জীবনও দেয় রক্তও দেয় কথা কি ঠিক এটা আল্লাহরই কথা যে আমি মুমিনদের কাছ থেকে জান এবং মাল কিনে নিয়েছি কিসের বিনিময়ে বলে জান্নাতের বিনিময়ে এই কথাটা কার মুমিনদের কাছ থেকে জান এবং মাল আল্লাহ পাক ক্রয় করেছেন জান্নাতের বিনিময়ে তার মানে আল্লাহকে জানও দিতে হবে মালও দিতে হবে শুধু মাল দিবেন জান দিবেন না এটা হতে পারে না মানুষ বর্তমান বিভিন্ন সিস্টেমে দুনিয়া থেকে বিদায় হচ্ছে ভালো ভালো আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে জমিন থেকে আস্তে আস্তে এলেম উঠে যাচ্ছে যেখানে সেখানে চার দোকানে বসে বসে फटाफट ফতুয়া মারা হয় সমাজের ভিতরে বিশৃঙ্গ কলা সৃষ্টি করা হয় আজকে সারা পৃথিবীর মুসলমানরা নির্যাতিত নিপীড়িত নিগৃহীত নিষ্পেষিত 
পনে দুইশ কোটি মুসলমান সারা পৃথিবীতে বাস করে এই মুসলমানরা বিজাতি বেইমানদের হাতে এত লাঞ্ছিত হওয়ার কারণটা কি বিশ্বাস করেন সবচেয়ে বড় কারণ হলো মুসলমানদের ভিতরে একতাবদ্ধ নাই আমি সাদা টুপি দিছি আরেকজনের মাথা গরম হয়ে গেছে আরেকজনের কালা টুপি দিছে আমার মাথা গরম কে মিলার দ্বারায় পড়লো কে বসে পড়ল কে নবীকে হাজির নাজির মানলো কে মানলো না কে আমিন আসতে কইল কে জোরে কইল কে হাত এখানে বাঁধলো কে হাত বাঁধলো না এই সাধারণ বিষয়গুলো নিয়ে সমাজের ভিতরে এমন ভাবে ফাটল ধরেছে এই সুযোগে ইহুদি খ্রিস্টান নাস্তিক বেদিন বেইমানরা রসুলকে গালি দেওয়ার সুযোগ পায় এটাই চিরচরিত সত্য কথা আল্লাহ পাক এই জমিন সৃষ্টি করেছেন মুমিনদের জন্য মুমিনরা হলো এই জমিনের অরিজিনাল বাসিন্দা বাকি যারা আছে এরা সব ভাড়াটিয়া কিন্তু আমাদের ভিতরে একতাবদ্ধ নাই আমরা এর দোষ চর্চা করি অর দোষ চর্চা করি মাইক পাইলে এরে গালি দি অরে বকা দি এরে ধমক দি এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করি এগুলা ঠিক না পাবলিক আমাদের কাছে আসে বয়ান শোনার জন্য কোরআন হাদিস থেকে কিছু শুনবে এটাই সত্য কথা আমি যদি বকা বকি করে ফেলাই পাবলিক একসময় আমাগোই গাল দিবে আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কথা বুঝার তৌফিক দান করুন মানুষ একেবারে সীমিত সময়ের জন্য দুনিয়াতে বাস করতেছে একটু আগে দেখলাম লোকটা হাসতেছে একটু পরে দেখি মুখ থেকে রক্ত বের হয়ে গেছে সমাজের বাস্তব চিত্র এগুলা গত পরশু দিন কুমিল্লায় যাওয়ার পথে রাস্তায় মানুষের ঘিলু পড়ে আছে আপনি কি মনে করছেন দশ মিনিট আগে যেই ছেলেটা হুন্ডার পিক আপ বাড়ায় রাস্তায় বের হয়েছে সোজা রাস্তা হুন্ডা চালায় বেহা বেহা করে নাই এত এত বারে কিভাবে মন মানসিকতা এত ভয়াবহ হয় কিভাবে সরকার রাস্তা বানাইছে সোজা হুন্ডা চালায় বেহা বেহা করে নাই আসলে কি হুন্ডার চাকা বেকা মনে সমস্যা আরো যদি পিছনে কোন ম্যাডাম ওড়ে তাই তো কোনো কথাই নেই পুরো পিক আপের উপরে রাখে গাড়ি গাড়ি এটা ঠিক না তোমার জন্য হয়তো আজরাইল সামনে দাঁড়িয়ে আছে তুমি টের পাও নাই তুমি ফজরের নামাজও পড়ে নাই মানুষ দুনিয়াতে বেঁচে আছে এটাই আশ্চর্য মরে যাওয়াটাই স্বাভাবিক প্রতিদিন মানুষ মরতেছে প্রতি সেকেন্ডে তিন জন চার জন করে পৃথিবীর থেকে বিদায় হচ্ছে একটা মানুষ গড়ে প্রতিদিন চোদ্দশো সত্তর মিনিট সময় পায় প্রতিদিন বিশ্বাস করেন আপনি বুকের উপরে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না যে এই চোদ্দশো ষাট সত্তর মিনিটে আপনি কতবার আল্লাহকে ডেকেছেন হেলায় খেলায় মানুষ সময় নষ্ট করে কোনো কাজ নাই বয়া বয়া ফেসবুক চালায় ইউটিউব চালায় ইন্টারনেট চালায় অথচ নামাজ পড়বে এই মন মানসিকতা নাই চলতেছে জীবন এভাবে বরফ ব্যবসায়ী যেভাবে বরফ নিয়ে বিপদে আছে যে কোনো সময় বরফটাকে কাজে না লাগাইতে পারলে বরফ আস্তে আস্তে পানি হয়ে যায় তো মানুষের হায়ারটা যদি ভালো কাজে না লাগায় আস্তে আস্তে এটা কবরের দিকে ধাবিত হয় কত মানুষ কত স্বপ্ন নিয়ে বসবাস করতেছে স্বপ্ন স্বপ্নের জায়গায় থাকে মানুষ থাকতে পারে না মাত্র তিনটা কাপড় নিয়ে পরপারে পারি জমাতে হয় আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে আখেরাতের ফিকির নিয়ে থাকার তৌফিক দান করুন আরো জোরে বলেন না আমরা কিতাবে পড়েছি আল্লামা শায়েখ চিল্লি রহমতুল্লাহ হে আলায় জবর বিখ্যাত এক আল্লাহর অলি যুবক মানুষ অত্যন্ত জরুরি এবং শিখনীয় কথা বুঝার বিষয় কথাগুলো দিলের ভিতরে একটু লাগান প্রতিটা ঘরে কম বেশি রাত্র দিন চব্বিশ ঘন্টা স্টার জলসা জি বাংলা চলতেছে বাবা এক রুমে শুয়ে শুয়ে ফেসবুক চালায় ছেলে আর এক রুমে শুয়ে শুয়ে ফেসবুক চালায় স্ত্রী বসে বসে কিরণ মালার চ্যানেল পাল্টায় এভাবেই দিদার সে জীবন চলতেছে পরে মরে কবরে যায় বাবার রেখে যাওয়া সম্পদ ছেলে মেয়ে মারামারি করে এটাই হয়ে গেছে জীবন বাবার লাশ কেমনে রাখবে ছেলে জানে না কি জানলা সারা জীবনে কি শিক্ষিত হইলে 
বাবার মৃত্যুর পরে কাপন কতটুকুন লম্বা হবে কতটুকুন চওড়া হবে কবর কতটুকুন লম্বা হবে এটা ছেলে জানে না তা জানলোটা কি কি শিখাইলো বাবায় আজকে ইয়াবার বাবা খাজা খাওয়ার জন্য সন্তান বাবার কলার চেপে ধরে টাকার জন্য অথচ আমরা আব্বার দিকে চাইয়া কথা কম এই সাহসে কুলায় না মা নামাজে দাঁড়াইছে নেশা কর সন্তান পিছনে গিয়া মাথায় আঘাত করেছে নাই নিজের শিক্ষক যার কাছে ইংরেজি অঙ্ক শিখেছে সেই শিক্ষককে ঘাট ধাক্কা দিয়া পানিতে ফলায় দেয় নাই ঘটনা তা হচ্ছে তা কি শায়েক চিল্লি রহমাতুল্লাহ হে আলাই ভাবতেছে আমি গরিব মানুষ সবাই তো আমার মাথার উপর দিয়ে বিল্ডিং করতে আসে আমি করলাম কি জীবনে আমি করলামটা কি জীবনে আমার তো ব্যবসায় শেষ কিচ্ছু হইতে পারলাম না এই চিন্তা করে তিনি বড়লোক হওয়ার ফিকিরে ঘর থেকে বের হয়েছে কিছুদূর যাওয়ার পরে ভাবতেছে আমি কিভাবে বড়লোক হব আমি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই কিছুক্ষণ পরে এক বেচারায় ডাক দিয়েছে এই চিল্লি এদিকে আসো এটা কি পানির পট না পানির পট এখানে ধরো যদিও পটটা ছোট বড় পটে পাঁচ কেজি তেল ধরে এমন পট আছে না পাঁচ কেজি তেল নিয়ে চিল্লিকে বলেছে ধরো এই পাঁচ কেজি তেল এটা অমুক স্থানে পৌঁছায় দাও বিনিময়ে তোমাকে আমি পাঁচটা টাকা দেব কয় টাকা পাঁচ টাকা এই পাঁচ টাকা পাওয়ার পরে তুমি ভালো একটা পজিশনে আস্তে আস্তে আগাইতে পারবা চিল্লি চিন্তা করলো যে আসলেই তো ঠিক কথা পাঁচ টাকা পাইলে আমি দুইটা ডিম কিনতে পারবো কথা বুঝতেছেন খুব ভালো করে বুঝেন কথা পাঁচ টাকা দিয়ে দুইটা ডিম কিনা হবে এই ডিম থেকে বাচ্চা হবে বাচ্চা থেকে ডিম হবে ডিম থেকে বাচ্চা হবে হইতে হইতে অনেকগুলা মুরগি হবে মাথায় কি তেল মাথায় কি তেল তেল নিয়ে হাঁটতে আছে আর চিন্তা করতে আছে মুরগি বিক্রি করে আমি বকরি কিনবো বকরি থেকে বকরি হবে বকরি থেকে বকরি হবে এরপরে গরু কিনবো এরপরে মহিষ কিনবো এরপরে উট কিনবো মাথায় কি কথা তো না কা মাথায় তেল ভাবতে আছে এই উট গরু ছাগল দুম বা যা আছে সব বিক্রি করিয়া আমি এলাকার সবচেয়ে বড় ধনী হব এত ধনী হব যে আমি সুন্দর একটা বাড়ি নির্মাণ করব প্রাসাদ নির্মাণ করব মাথায় কি মাথায় তেল আমার প্রাসাদের সামনের গেট আপটা এরকম থাকবে এরকম ডিজাইনের বাড়ি থাকবে আমার আমি বাসার মেয়েকে বিয়ে করব বাসার জামাই হব আমি কে আমাকে ঠেকায় মাথায় কি মাথায় তেল কিছুদূর যাওয়ার পরে পা সিলিপ কাইটা তেল তল হুদ্দ পরে গেছে বুঝতেছেন তো কথা বিশ্বাস করেন ভাই আপনার পায়ে হাত রাগ করিয়েন না আপনি যে সিরে খাতার তলে হুইয়ে হুইয়ে স্বপ্ন দেখতে আছেন স্বপ্ন স্বপ্নর জায়গায় থাকবে হঠাৎ দেখবেন জান বের হয়ে গেছে মসজিদের পালকি বাড়ির সামনে হাজির হয়ে গেছে এটাই জীবন এখন তেলওয়ালা এসে বলতে আছে এই মিয়া জরিফানা দাও তা কিসের জরিফানা আমার ডিম শেষ আমার মুরগি শেষ আমার ছাগল শেষ আমার বিয়েও শেষ বাসার জামাইগিরিও শেষ তুমি উল্টা আমার জরিফানা দাও এটা মানুষের জীবন আল্লাহ তালা আমাদের প্রত্যেককে আখেরাত মুখী হওয়ার তৌফিক দান করুন যে ব্যক্তি কবরের ফিকির করে যে আমাকে মরতে হবে মাটির নিচে যেতে হবে আমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াইতে হবে ওই ব্যক্তির দ্বারা সমাজের ভিতরে কখনোই অন্যায় হতে পারে না পুলিশের দ্বারা আর্মির দ্বারা র্যাব দ্বারা মানুষকে কোনোদিন ভালো কারণ যায় না আগে চুরি করতো রিমান্ডে নেওয়ার পরে ধোলাই দেশে বের হওয়ার পরে ডাকাতি করে এমন নজির হাজার হাজার আছে কিন্তু এক সময় ডাকাতি করত মাস্তানি করত চুরি করত ভালো কোন আলেমের বয়ান শোনার পরে এখন আর চুরি ডাকাতি করে না আল্লাহ ওয়ালা হয়ে গেছে এজন্য আমাদের দিলগুলি আখেরাত মুখী করা দরকার আল্লাহ ওয়ালা হওয়া দরকার পরকালের ফিকির নিয়ে থাকা দরকার থাকা যাবে না প্রত্যেকটা মানুষ তার কৃতকর্মের কাছে ধরা 
نفسم بما كسبت رهينة كل نفسم بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين وطيقت منوش تاركيتو كورمير كاسي دورا একমাত্র মুক্তি পাবে তারা যারা ডান দিকে থাকে ডানপন্থী হয় ডান দল করে আপনি রাগ করেন না কোরআনের কথা এগুলা যারা ডান দিকে থাকবে আল্লাহ পাক বলে আমার দায়িত্বে এদেরকে পরপারে পার করায় দিব ডান দিকে থাকতে হবে আপনাকে আপনার আকীদা পরিশুদ্ধ করতে হবে আগে ডান দিকে আল্লাহ ডান দিকে রাসূল ডান দিকে ঈমান আমল আর বাম দিকে শয়তান মজবুত হয়ে বসে আছে আপনাকে জাহান্নামে নেওয়ার জন্য হাজারো রাস্তা খুলে আছে প্রত্যেকটা মানুষ তার কৃতকর্মের কাছে ধরা ধরা খাইতেই হবে তাকে বাসার কোনো রাস্তা নাই সম্মানিত হাজিরিন আমি আপনাদের সামনে সূরায় লোকমান থেকে একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি কোরআন অনেক দামি এক কিতাব এই কিতাবের ভিতরে যারা সবচেয়ে সবচেয়ে হাই গ্রেডের ব্যক্তি এদের নামই কোরআনে আছে কারো ভালো কারো খারাপ ফেরাউন অনেক বড় খারাপ নরমাল ব্যক্তি না অনেক হাই কোয়ালিটির ব্যক্তি হাই কোয়ালিটির ব্যক্তি এর নামও কোরআনে আছে না নাই হামান নরমাল না হাই কোয়ালিটি হাই কোয়ালিটির ব্যক্তি এর নামও কোরআনে আছে তো ঠিক নবীরা হলো বেগুনা মাসুম তাদের নামও কোরআনে আছে না নাই আছে তো কোরআনের ভিতরে নবীদের নামের পাশাপাশি কিছু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নামও আল্লাহ লিখে রেখেছে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ভিতরে একজন বান্দা হলো হজরত লোকমান লোকমান হাকিম অধিকাংশ মোফাসের নেকেরা একমত তিনি নবী ছিলেন না তিনি প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী এক ব্যক্তি ছিলেন ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহকে আলায় বলে আমি দশ বছর পর্যন্ত তার কথা তার কিতাব অধ্যয়ন করলাম এরপরও কোনো কুল কিনারা পাই নাই তিনি এত বড় অসাধারণ এক জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এই লোকমান হাকিম কালো মানুষ ছিলেন দেখতে সুন্দর না মা নায়ও না পৃথিবীর ভিতরে তিনজন কালো ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক সম্মান দিয়েছেন তিনজন কালো ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক সম্মানের উচ্চ আসন দান করিয়েছেন একজন হলো হজরত লোকমান আর একজনের নাম হলো হজরত বিলাল আহা কে সেই বেলাল মানুষ যত কালা হোক কিন্তু তার হাতের তালুটা থাকে পরিষ্কার কথা ঠিক কিন্তু হজরত বেলালের হাতের তালুটাও ছিল কালো তাহলে কেমন কালার কালা আল্লাহ পাক হজরত বেলালকে এমন ভাবে কবুল করেছেন দেখতে তেমন সুন্দর না কিন্তু তার দিলটানে আল্লাহ পাক সুন্দর করেছে আল্লাহর নবী মেয়েরাজের সফরে গিয়া পায়ের আওয়াজ পাইতেছে হজরত বেলালের জমিনে আসার পরে প্রশ্ন করলো বেলাল কি এমন আমল করো যে তোমার পায়ের আওয়াজ আমি আসমানে পাইলাম হজরত বেলাল চোখের পানি ছেড়ে দিয়া কান্দে আর কয় নবী আমার আমি হলাম সেই আফ্রিকার জংলার মানুষ মক্কায় আসছি আপনার মহাব্বতের কারণে মক্কার বেইমানের আমার উপরে কি পরিমাণ অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়েছে আপনি তো দেখেছেন শুধু তাই না উত্তপ্ত গরম বালুর উপরে ফালাইয়া আমার বুকের উপরে একের পর এক পাথর জমা করে দিয়েছে এরপর আমি বেলাল বলেছি আহা আহা আমার জীবনের উপরে ঝড় তুফান অনেক এসেছে এরপরও তো আপনাকে ভুলি নাই আল্লাহকে ভুলি নাই আমি বেলালের তেমন কোন আমল নাই কিন্তু আমি বেলালের একটা আমল আছে এটা দুনিয়ার মানুষ জানতো না গোপন ছিল গোপন আজকে আমি বলতে বাধ্য হইতেছি কারণ আপনি রহমাতুল্লিল আলমিন আমাকে প্রশ্ন করেছেন আমি বেলালের যখন উজু নষ্ট হইত আমার যখন উজু চলে যেত আমি সাথে সাথে উজু বানাইয়া দুই রাখাত নামাজ পরে নিতাম 
কেন্টের সাথে না পাক লেগে আছে এই অবস্থায় যদি মরণ হয় কোন দাদা বাবা তোমারে কবরে বাঁচাতে পারবে না কেউ বাঁচাইতে পারবে না আল্লাহর নবী বলেন ওই শ্রেণীর ব্যক্তির কবরে সবচেয়ে বেশি আজাব হয় যে ব্যক্তি পোসরা পায়খানা করে ঠিক মতো পবিত্র তহারত অর্জন করে না সমাজের হাজারো যুবক আছে অনেক শিক্ষিত কপাল এত খারাপ নামের শুরুতে মুসলমান বাবায় মুসলমান দাদায় মুসলমান শিক্ষার গরমে দাঁড়ায় দাঁড়ায় পোসরা করে পানিও ঠিক মতো নেয় না এটা ঠিক না এটা মোটেও ঠিক না এই কাজটা করিও না বিজ্ঞান বলে প্রস্রাব করার পরে যদি পরিষ্কার না হয় এর কিডনি ব্যথা বাড়তে থাকে এক সময় ক্যান্সার রূপ ধারণ করে আল্লাহ এবং রসুল তো আগে বলেছে প্রস্রাব করে পানি নাও প্রস্রাব করে পবিত্রতা অর্জন করো কবরের আজাব থেকে আল্লাহ মুক্ত করে দিবে হজরত বেলালের এত মর্যাদা বাড়ন বাড়ার কারণ হলো দিলালের দিলটা ছিল পরিষ্কার বেলালের দিলটা ছিল পবিত্র হজরত বেলাল কালো মানুষ এরপরও বেলালের মর্যাদা আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনজন কালো ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক সম্মান দিয়েছে এক নম্বরে হজরত লোকমান দুই নম্বরে হজরত বেলাল তিন নম্বরে হজরত ওমরে ফারুক রাহুতালানহুর গোলাম যার নাম হলো মাহজা অথবা মাহাজি এই তিনজন কালো ব্যক্তিকে সম্মানের উচ্চ আসন দান করেছেন কে লোকমান হাকিম একদিন হাজার হাজার মানুষ নিয়ে বয়ান করেন হাজার হাজার মানুষ বসে বসে বয়ান শুনতেছে কষ্ট হইতেছে আপনাদের হাজার হাজার মানুষ বসা আছে বয়ান করতেছে হাজরত লোকমান চমৎকার বয়ান চলতেছে একজন ব্যক্তি কোনার থেকে দাঁড়ায় গেছে ও লোকমান আপনার মতো একজন ব্যক্তি দেখতে আপনার মতো চেহারার কালার আপনার মতো পায়ের নখ আপনার মতো চুলের ডিজাইন আপনার মতো আপনি যে সেই ব্যক্তি আমি কেমনে বলি কারণ আপনি তো সম্মানের চেহারে বসা লোকমান হাকিম তো আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা ছিল অকপটে স্বীকার করল আমি হলাম সেই লোকমান অনেক মানুষ একসময় গরিব ছিল এখন কালের আবর্তনে বড় লোক হয়েছে পিছনের কথা সব ভুলে যায় আছে না নাই এটা করবেন না এটা করিয়েন না বরং আপনি বলেন যে আল্লাহ আমার তো কিছুই ছিল না আপনি তো আমাকে দিয়েছেন আবার যে কোনো টাইমে আমাকে পঙ্গ বানাইয়া কর্ণফুলি এই নদীর কিনারায় ভিক্ষুকের পথ হাতে ধরায় বসায় রাখতে পারেন এটা পারে কে কত কোটিপতি দেখলাম বিশ্বাস করেন আমার চোখে দেখা অনেক টাকার মালিক একটা রোগ হওয়ার কারণে টাকা সব শেষ চিকিৎসার বিজনে বাড়ি গাড়ি সব বিক্রি করেন লাস্ট পর্যন্ত মসজিদের কিনারায় দাঁড়ায় দাঁড়ায় মানুষের কাছে চায়া চায়া ট্যাবলেট কিনে খায় এমন মানুষ আছে না নাই লোকমান হাকিম বলল আমি হলাম সেই ব্যক্তি এরে লোকমান আপনি সম্মানের চেহার কেমনে পাইছে লোকমান হাকিম বলল অবশ্যই কিছু কারণ আছে কি কারণ একটু জানা দেন আপনার সাথে কত মানুষ বকরি চড়াইত কত মানুষ আপনার সাথে কত কাজে লিপ্ত ছিল আপনি আজকে সম্মানের চেহারে বসা কারণটা কি পুঁজি ছাড়া তো কেউ কিছু করতে পারে না লোকমান হাকিম বলল সবচেয়ে বড় তিনটা কারণ কয়টা কারণ এক নম্বরে আমি যখন কথা বলি মিথ্যা বলি না হামেশা সর্বদা সত্য কথা বলি এই গুণটা ভালো না খারাপ আছে করোনো ফুলি মোবাইলে কে আমি আছি কক্সবাজার এই তাজা মিশা কথাগুলো আজকে মোবাইলে সবচেয়ে বেশি বাইরাল হয় লোকমান হাকিম বলেন আমি সদা সর্বদা সত্য বলি মিথ্যা বলি না কারণ মিথ্যা মহাপাপ সমস্ত গুনাহের মা হলো মিথ্যা কথা আমি কখনোই অনার্থক কথা বলি না 
যা বলি সঠিক কথা বলি সত্য বলি হকের উপরে মজবুত ভাবে কথা বলি কার গায়ে লাগবে কার পিঠে লাগবে দেখার বিষয় না কারণ মানুষ যা কিছু বলে প্রত্যেকটা কথা রেকর্ড হয় প্রত্যেকটা কথা অডিও ভিডিও হয় আল্লাহ কোরআনে বলেন তুমি যা কিছু বলো প্রত্যেকটা কথা রেকর্ড হয় ও মুরুব্বী দাঁড়ি তো পাচ্ছে চার দোকানে বসে বসে বিড়ি টানে আর টিভি দেখে মাগার ফজরের নামাজ পড়ে না আছে আছে অভাব নাই কিছু মানুষ সমাজে আছে মসজিদেও যায় না মাদ্রাসায় যায় না টাহাও দেয় না কিন্তু বারবার হিসাব পুরা বছরে মসজিদে দেয় মাত্র ত্রিশ টিহা কিন্তু মসজিদের ইমাম সাবের লাগে ফাফর লয় তেরোশো টাহা ঘরে নাই কারেন মসজিদে গিয়ে কই মিয়া এসি ছাড়েন না কা এটা আমগো দেশে আছে আমনা দেশে নাই পুরো গরমে থাকে লোকমান হাকিম বলেন আমি সদা সর্বদা সত্য বলি মিথ্যা বলি না দুই নম্বরের গুণ আমি যখন রাস্তা দিয়া চলি রে আমি আমার চোখকে নিম্ন গামিজ করে চলি বেগানার দিকে কখনোই আমি তাকাই না কারণ আমার এই চোখের পাওয়ার দুনিয়ার কেউ দেয় নাই দিয়েছেন কে টোটাল দেখের ভিতরে দুইটা জিনিস কখনোই ব্যথা হয় না এর যুবক মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে হসপিটালে যায় শ্বাস যখন টানতে না পারে তখন তাকে লাইফ সাফোর্টে নেওয়া হয় আপনি বিশ্বাস করেন আপনার পায়ে হাত রাগ করিয়েন না একটু বিবেক খাটায় কথাগুলা চিন্তা করেন আপনি যদি শ্বাস টানতে না পারেন আপনাকে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে দৌড়ায় তাড়াতাড়ি আপনাকে আইসিওতে নেওয়া হবে আপনি যতক্ষণ আইসিওতে থাকবেন ততক্ষণ আপনার বিল উঠতে থাকবে অথচ আপনি শ্বাস টানতেছেন সারতেছেন বিনিময় আল্লাহকে কিচ্ছু দিতে হয় না হয় হয় চিন্তার বিষয় কে আমার শ্বাসটা উঠাইল কে আমার শ্বাসটা নিচে নামাইল এগুলো দুনিয়ার কেউ পারে না কেউ দেয়ও না কেউ জানেও না দুনিয়ার কেউ কিছু না নিল দুনিয়ার কোন মানুষ তো নিতে পারে না আল্লাহ তালা বিন্দু পরিমাণ এক টাকাও নেয় না বরং বান্দার সুবিধার জন্য শ্বাস টানার সারাটাকে সহজ করে দিয়েছে টোটাল দেহের ভিতরে মানুষের দুইটা জিনিস কখনোই ব্যথা হয় না হাত দিয়ে মানুষ কাজ করে হাত ব্যথা হয় হয় কি হয় না হয় না ব্যথা হাত দিয়ে যখন মানুষ বস্তা উঠায় হাতের কবজি কাবজি সব ব্যথা হয়ে যায় পা দিয়ে যখন পেট্রোল দেয় পায়ের গিরা ব্যথা হয় মাথায় যখন বস্তা নেয় মাথা ব্যথা হয় এটি মারে ফতি ওয়াজাকে শুনল জান শরীয়ত রাজ একটু পরে শুনল এটি মারে ফতি ওয়াজ ঘাড়ে মানুষে বস্তা নেয় ঘাড় ব্যথা করে মাথায় বস্তা নেয় মাথা ব্যথা করে প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেই লাইনে ব্যবহার করুক ব্যথা হয় কিন্তু আল্লাহর কসম মিথ্যা নয় গত বছর আপনাদের এখানে মাগরিবের পর কিছু সময় দিয়েছিলাম এরপর আরো দুই দেয় ছিল ওইদিকে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা প্রতিদিন ছয় ঘন্টা করা লাগে চারি পাঁচটা থাকলে 
বিশ্বাস করেন আমার মাথা ব্যথা হয় আমার বুক ব্যথা হয় কল্লা ব্যথা হয় গলা ব্যথা করে কিন্তু একটা সেকেন্ডের জন্য আমার জিব্বাটা ব্যথা করে না কারণ এই জিব্বা দ্বারা বান্দা অনবরত ডাকবে কাকে আর যদি বলেন না হাত দিয়া মানুষ কাজ করে পা দিয়া মানুষ কাজ করে মাথা দিয়া মানুষ কাজ করে গলা দিয়া মানুষ কাজ করে জিব্বা দিয়া করে কি বলে জিব্বা দিয়া দোকানে বয়া বয়া খালি গিবত করে আল্লাহ কয় খবরদার তোরে আমি জিব্বা দিয়েছি তুই আমার নামটা নিবি আর मोहब्बतের শহীদ নবীজির শানে দুরুদ পড়বি ঠিক না বে ঠিক দুই নম্বরে মানুষ যখন চোখের পলক দেয় আজ পর্যন্ত চোখের পাতা কোনো দিন ব্যথা করেছে নাকি এই যে চোখের পাতা ছিলেন পাতা এই যে পাতা এই পাতা না থাকলে চোখ যাইতো ভিতরে হাই দিয়া এই চোখের পাতা আজ পর্যন্ত শুনছেন যে চোখের পাতা বারবার পলক দিলে ব্যথা করে কেন ব্যথা করেন আল্লাহ কয় তুই কোরআনের দিকে তাকায় তাকায় মনোযোগ দিয়া জিব্বা লড়াই পড়বি চোখ দিয়া তাকায় কোরআন দেখবি আল্লাহু আকবার অতস তুমি চোখ দিয়া ফেসবুক দেখো নায়িকা দেখো নায়ক দেখো চুলের স্টাইল করো জামার ডিজাইন দেখো সিনেমার পোস্টার দেখো কপাল এত খারাপ কোন চেহারা নিয়া কবরে যাইবা একটু চিন্তা করে দেখো এই চোখের বারবার পলক দেওয়ার শক্তি দুনিয়ার মানুষ দেয় নাই চোখ ব্যথা করলে লক্ষ টাকা হসপিটালে দিতে হয় এই যে এখন চোখ ব্যথা করে না বড় আরামে আছে শান্তিতে আছে কোনো কষ্ট নাই একটু জবাব দেন চোখের নিয়ামত আর জিব্বার নিয়ামত দিয়েছেন জোরে বলেন কে কদর করেন জিব্বার এই জিব্বার কদর করেন হাফিজি হুজুর রহমাতুল্লাহ আলাই বিশ্বাস করেন আল্লাহ ওয়ালাদের প্রতি খারাপ ধারণা রাখবেন না আপনার ইমানের দুর্বলতা আছে আপনি নিজেকে খারাপ মনে করতে পারেন আরেকজনকে মনে করতে পারেন না আর মুমিনদের পরিচয় হলো নিজেকে খারাপ মনে করবে আরেকজনকে ভালো মনে করবে মনে করে সব ভালো খারাপ আমি হইছে খুব ভালো আমি খুব দরবেশ সব খবর নিয়ে দেখি মাইয়া স্কুলের পিছনে বয়া বয়া ইয়া বা খায় হাফিজি হুজুর রহমাতুল্লাহ আলাই অল টাইম আল্লাহর জিকির জিব্বা উঠাইতো আর নামাইতো আপনাদের পাশেই তো মেখলে ঘুমিয়ে আছে মুফতি ফাইজুল্লাহ রহমাতুল্লাহ আলাই আছে না নাই মৃত্যুর আগে আগে ডাক্তার এসে দেখতেছে টোটাল দেহটা নিথর হয়ে গেছে আর চলতে আছে না হাট একেবারে দুর্বল হয়ে গেছে যখন একটা মিশিং বুকের উপরে রাগাইল আমি তো নানু বুরমা বেরাসায় পড়ছি আমি তো সব ঘটনা জানি যখন বিছানায় পড়ে গেল মৃত্যুর ডাক্তার এসে একটা মিশিং বুকে লাগাইছে আর দুইটা মিশিং কানে লাগাইছে ডাক্তার একটা চিৎকার মেরে জমিনে বেহুস প্রশ্ন করা হয় ডাক্তার এরকম বেহুস হয়ে গেল কেন ডাক্তার বলতেছে আল্লাহ সাক্ষী কয়েক হাজার মানুষ জিকির করলে যে এরকম শব্দ হয় মুফতি ফাইজুল্লাহর বুকের ভিতর থেকে এরকমই শব্দ হাফিজি হুজুর বাথরুমে যাইতো বাথরুম থেকে বের হয়েছে আব্দুল হাই পাহারপুরি রহমাতুল্লাহ তার জবানের কথা শেখুল হাদিস আব্দুল হাই পাহারপুরি হাজার 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 লাখ লাখ ছাত্রের ওস্তাদ তিনি মিথ্যা বলার মানুষ না তিনি তিনি বলতেছে আমি দেখতেছি হাফিজি হুজুর বাথরুম থেকে বের হয়েছে কিন্তু চেহারা মুখ টুক সব রক্তে লাল হয়ে গেছে আমি অবাক হয়ে গেলাম মুখ লাল হয়ে গেল কোন জিব্বা লাল ঠোঁট লাল রক্ত পড়তেছে প্রশ্ন করলাম হুজুর আপনার তো চেহারা পুরো লাল হয়ে গেছে বলতেছে কর্ম কি বাথরুমে গেছি সেখানেও জিব্বাটা খালি আল্লাহর দিকে উঠতেছে আর নামতেছে এই জন্য জিব্বা কামরায় রাখছি কারণ বাথরুমে তো জিকির করা যায় নাই আল্লাহ এর আল্লাহ ওয়ালা মানুষ শেষ বয়সে বটগাছ নিয়ে নামছে জানেন না কেন নামবে বটগাছ নিয়ে আল্লাহ তালার এই কি বলে হাফিজ হুজুর রহমাতুল্লাহ আলাই বলতে আছে যে উপর থেকে অর্ডার আসছে উপর থেকে অর্ডার আসছে এই বুড়া বয়সে নিজের পকেটের টাকা খরচ করে নির্বাচনের নামছি কেন বলে হাসরের ময়দানে আল্লাহ যেন আমাকে এই প্রশ্ন করতে না পারে হাফিজি রসুল্লাহ রাজনীতি তুমি কেন করলে না এই জবাব দিঘির ভয়েতে আমি বুড়া বয়সে শক্তি পাই না এরপরে রাজনীতির ময়দানে নামছি ভাইরা আমার লোকমান হাকিম বলেন আমি আমার চোখকে হিফাজত করি চোখ বড় একদমই সম্প যুবকরা যদি রাস্তায় চলতে গিয়া 
করতো সমস্ত মেয়েদের থেকে আলাদা হয়ে চোখগুলোর যদি নিচের দিকে নামাইতো বেগানার দিকে যদি না তাকাইতো আমার দিল বলতেছে কোন যুবক ইফটিজিং এর মামলা খাইয়া জেলখানার মেহমান হতো না লোকমান হাকিম বলেন তিন নাম্বার গুণ আমার বাড়িতে মেহমান আসলে আমি কদর করি কথা কি বুঝতেছেন এই কারণে আল্লাহ পাক আমাকে সম্মান দিয়েছে রূপের নাম মানুষ না গুণের নাম মানুষ রূপের নাম মানুষ না গুণের নাম গুণের নাম মানুষ এই লোকমান হাকিম আল্লাহ পাক তার নামে কোরআনে একটা সুরাই নামকরণ করলেন এই সুরাটার নাম হলো সুরাই লোকমান আছে না নাই লোকমানের নামে আল্লাহ পাক কেন সুরা নামকরণ করলেন লোকমান হাকিম তার সন্তানকে একদিন বসাইয়া নসিহত করেন বাপ হইয়া সন্তানকে শিরিকের ব্যাপারে সতর্ক করেন আজ গোটা বাংলাদেশের আনাসে কানাসে শিরিকের মতো মহামারী ক্যান্সার আছে না নাই বলেন কপালটা ঠেকাবার জায়গা একটা একটা কদমে কপাল ঠেকাতে হবে সেই কদমটা হলো কার আল্লাহর সামনে মাথা নত করা লাগবে কারো সামনে মাথা নত করা যাবে না সন্তান দেওয়া নেওয়ার মালিক একজন তিনি হলেন কে আরো জোরে বলেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ পাক বলেন কাউকে আমি সন্তান দেই কাউকে ছেলে দেই কাউকে মেয়ে দেই কাউকে ছেলেও দেই না কাউকে মেয়েও দেই না এবার জবাব দেন ছেলে দেওয়া মেয়ে দেওয়া না দেওয়ার মালিক কে ছেলে মেয়ে দেওয়ার মালিক কোন পীর বাবা না কোন মাজার না বিশ্বাস করেন ছেলে মেয়ে দেওয়ার মালিক একজন তিনি হলেন কে এ রৌমারি গেলাম বয়ান করতে কুড়ি গ্রাম আরে আল্লাহ কি আজিব কারবার মানুষ সাদা কাপড় পেসাইয়া চতুর্দিকে লাভ বাইকের আওয়াজ দিতেছে কবর ঘুইরা ঘুইরা আউজুবিল্লা না আউজুবিল্লা কি পরিমাণ সেরেক চলতে আছে একজন জিগাইলাম এখানে কি বলে আমরা হজে যাইতে পারবো না হজের কামে এখানে হাঁটতে আসি কেমন কপাল করা চিন্তা করছে হজের কাম এখানে হাঁটতে আসে আচ্ছা বলেন হজের কাম কি দেশে হারা যাইবে যেহেনে জায়গা হেনে যাইতে হইবে লোকমান হাকিম তার সন্তানকে শিরিকের ব্যাপারে সতর্ক করলেন আজ যদি বাবা মা ছেলে মেয়েদেরকে শিরিকের ব্যাপারে সতর্ক করত আল্লাহ এবং রসুলের ব্যাপারে যদি সতর্ক করত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমার দিল বলতেছে কোন ছেলে মেয়ে মা বাবার কল্লায় হাত দিত না আইয়া বা খাওয়ার জন্য লোকমান হাকিম তার সন্তানকে বলে ইয়া বোনা ইয়ালা তুশ্রিক বিল্লাহ আপনি একটু চিন্তা করেন লোকমান তার ছেলেকে বললো খবরদার আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদারিত্ব করবা না আল্লাহর কাছে এটা এত পছন্দ হয়েছে আল্লাহ পাক বলে হে লোকমান তুমি তোমার সন্তানকে জানায় দাও হে সন্তান তুমি তোমার মা বাবার সাথে বেয়াদবি করবে না আপনি আল্লাহকে চিনান আপনার ছেলেকে রসুল্লাহ কি চিনান আপনার সন্তান আপনাকে চিনবে আপনার সন্তানের কলিজার ভিতরে আল্লাহ পাক আপনার মহাব্বত ঢুকাই দিবে আপনি আল্লাহকে চিনান না রসুল্লাহকে চিনান না আপনার সন্তান তো আপনাকেই চিনবে না मानबे कैमने सकाल बेला जो सन्तान कोचिंग धमक दे बाबा धमक दे একদিন যদি প্রাইভেটে না যায় মা ধমক দেয় বাবাও ধমক দেয় দেয় কি দেয় না পরীক্ষায় যদি নাম্বার কম পায় মা ধমক দেয় বাবা ধমক দেয় কিন্তু সন্তানটা পাশের রুমে ঘুমিয়ে আছে নামাজে যায় না মা বাবা একবারও ধমক দেয় না একবারও ধমক দেয় না আল্লাহ তালা বললেন ও লোকমান তোমার সন্তানকে জানায় দাও বাবা সাইনাল ইনসান 
মা বাবার প্রতি সদাচরণ করো মা বাবার প্রতি ভালো ব্যবহার করো কারণ মা বাবা এক দামি সম্পদ আল্লাহর নবী বলেন সম্মান যদি পেতে চাও সম্পদের মালিক যদি হতে চাও তাহলে মা বাবার খেদমত বেশি বেশি করো সম্পদ ব্যয় করবা কোথায় সম্পদ ব্যয় করবা কোথায় আল্লাহ পাক জানা দেয় আল্লাহ পাক জানা দেয় সম্পদ ব্যয় করবা প্রথম ব্যয় করার খাত হলো মা আর বাবা আল্লাহ অনেক মানুষ আছে কোরবানির সময় বড় বড় গরু কাটে দামি প্যাকেজ নিয়ে হজে যায় অত চোখে বাবা শুয়ে থাকে বসে থাকে কষ্ট পায় কাপড়ও পায় না খাবারও ব্যবস্থা হয় না সন্তান মা বাবার খবর নেয় না আছে না নাই আল্লাহ তালা বলেন ও দুনিয়ার মানুষ সন্তানের প্রতি সন্তান মা বাবার প্রতি সদাচরণ করবে আবার মা বাবারও কিছু দায়িত্ব আছে খালি পোলায় কথা হনে না পোলায় কথা মানে না আরে পোলায় কথা হনবে কেমনে পোলারে তো কথা হনাই না রাস্তা দেখাইয়া দাও নাই এই রাস্তা তো দেখাও নাই হজরত তোমরে ফারুকের কাছে এক বাবাই গেছে বিচার নিয়ে পোলার হাত ধরে লেগে গেছে যে হুজুর আমার এই এই পোলা আমারে খাওয়ান দেয় না পরন দেয় না তাহার জায়গা দেয় না বড় বিপদে আছি আমি হজরত তোমরে ফারুক ধমক দিয়ে বলতেছে কি রে তোর বাবার তুই খাওয়ান দেস না কা এই ছেলেটা পাল্টা প্রশ্ন করল আমিরুল মুমিনিন বেদ্দবি মাফসাই খালি আমার এত কথা কইলেন আমার বাবার কিছু দায়িত্ব আছে না আমার উপরে কহা দায়িত্ব তো অবশ্যই আছে তা আগে বাপ না আগে ছেলে সবাই বলেন না ভুলে আগে পোলাইয়া পড়ছে দুনিয়ায় আগে কেডা আগে বাপ এরপরে কি এরপরে ছেলে এবার শুনুন হজরত তোমারে ফারুক বলতে আছে আগে তো বাবার দায়িত্ব এরপরে ছেলের দায়িত্ব এই যুবক বলতে আছে বাবার কি দায়িত্ব একটু বলেন আপনি হজরত তোমারে ফারুক বলতে আছে বাবার দায়িত্ব তিনটা কয়টা এই তিনটা বাবার দায়িত্ব এক নম্বরে বাবা ভালো একটা মা নির্বাচন করবে কথা কি বুঝতেছেন মা যদি নেককার হয় দিনদারা হয় আল্লাহ আলি হয় ওই মায়ের পেট থেকে ভালো সন্তানের আশা করা যায় মা পেটে বাচ্চা নিয়ে কিরণ মালার স্টার জলসার জন্য রিমোট দিয়ে চ্যানেল পাল্টায় ওই সন্তান দুনিয়াতে আসার পরে এন্ড্রয়েড মোবাইল চালাস করবে এটাই স্বাভাবিক এটাই স্বাভাবিক হজরত মরে ফারুক বল্ল প্রথম বাবার দায়িত্ব ভালো একটা মা নির্বাচন করা এখানে অনেক যুবকরা আছেন বিবাহ করেন নাই সাবধান বিবাহ করার আগে খবর নিয়ে দেখেন মেয়ে নামাজ পড়ে কিনা মেয়ের মা নামাজ পড়ে কিনা মেয়ের বাবা পরিষ্কার কিনা মেয়ের মা পরিষ্কার কিনা মা বাবা যদি ভালো হয় সন্তানও ভালো হওয়ার আশা করা যায় দুই নম্বর বাবার দায়িত্ব সন্তানের ভালো একটা নাম রাখা নাম রাখছে যাইয়া হামাম মোহাম্মদ হামাম কথা কি বুঝতেছেন এই নীলফামারি একবার ওয়াজে গেছে ওদিকের মানুষ তো একটু সরল সোজা বেশি শিক্ষা দিককে কম ভারতের পাশে তো ওয়াজে গেছি এখানে একটা ছোট ফোলা লই আইছে ওই জন্য একটু দোয়া করে দেন আর দোয়ার তো অবশ্যই হবে ইনশাআল্লাহ দোয়া তো মানুষ মানুষের জন্যই করবে তো নাম কি বলা আর কা হুজুর আমার না আমার এই ছেলেটার নাম হলো মোহাম্মদ হামান ওরে বাবা হামান নাম হলে তা আমারই খবর হয়ে যায় আমার তো খুব পাওয়ারফুল নাম এই নামটা পাইছেন কি আমি কারে কইয়েন না আল্লাহর দয়া হে কইতে আছে আল্লাহর দয়ায় আল্লাহর দয়ায় এই ছেলের নানি কথা কি বুঝতেছেন মানে আমার শাশুড়ি আল্লাহর দয়ায় এই ছেলের নানি আমার শাশুড়ি কোরআন শরীফ পরে হুজুর কোরআন শরীফ থেকে বাইছে কইছে এই নামটা রাখছি আমি বললাম কোরআন শরীফ দেওয়া হয়েছে কইছে নাম সে ঠিক আছে কোরআনে তো অনেক নামই আছে এই নামটা পাইছে কইছে কে এটা ভালো নাম না কোরআনে আছে হা মা না অফির আউন তা আমার শাশুড়ি মনে করছে ফেরাউন না তো দুনিয়ার খারাপ তা হামান বুঝি কোনো সাহাবি না এই জন্য হামান নাম রেখে দিছে আর নামে নামে যদি পেস লাগে কাজেও পেস লাগে একদম সত্য কথা আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়তি বলেছেন নামগুলা যদি আবু বক্কর ওমর ওসমান নবীদের সাহাবাই কেরামদের সাথে মিল রেখে রাখা হয় নাম যদি ভালো হয় হাসরের ময়দানে আল্লাহ তালা এই সাহাবিদের নামের সম্মানার্থে অনেক 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 নামগুলো রুসিলে আল্লাহ পাক এই মুসলমানদেরকে মাফ করে দিবেন 
আল্লাহ হাজরের ময়দানে বলবে আবু বকর তোমার জন্য জান্নাতের ঘোষণা আসছে লাখ লাখ আবু বকর দৌড় মারবে আমরাও তো আবু বকর আমাকেও মাফ করে দেন আল্লাহ বলবে তোমরা না তোমরা তো খালি দেশে বইয়া খালি গান বাজাইছো আর জানা সুর খাইছো তোমরা না এটা আমার রসুলের হিজরতের সাথে সেই আবু বক্ষ তখন তারা ভয়েতে বলবে আল্লাহ আপনি তা আবু বক্কর কে বড় মোহব্বত করেন আমাদেরকে একটু মাফ করে দেন दरवाजा खुले दिबे हबीब जाना दे दुनिया मानुष सुने बंदा जख चोखे पानी ना के डगे आसे अल्लाह तला रहीम नाम सब गुना माफ कर दे आशी बचर बस अल्लाह द्वारा कान्दे आल्ला फोला दे कत बस आशी बचर बस क्यों फोला चाहिए अल्लाह तक तो निजे चिंते नाचिन सृष्टि मानुष की चतुर्दी भीड़ जमा कि मिस्टी देखे ग्रान लगे देखे क्रांडारे কত কথা বলবে কোথায় পাইছে না আপনার গাছটা কি দেহি সাংবাদিকরা আইয়া পুরো ফটো হুদ্দা বাড়িঘর হুদ্দা ছবি তুলে লইয়ে যাইবে এত সুন্দর আম আনসি জোনে পাওয়া গেছে তা 80 বছর বয়সে আল্লাহ ফোলা দিয়েছে এখন পুরো এলাকায় তো বৃষ্টি বন লাগছে 80 ফোলা মানে এক করে পুরো আলু বর্তমানে এলা চাচা রে আরে আল্লাহ করছেন কি চাচা 80 বছর বয়সে ফোলা চাচা কা আল্লাহর দরে চাইছি আল্লাহ দেছে এটা ফাইজদেমির কিছু না দাওয়ার মালিক কে कारण भर्ती कर मोहब्बत नाई मानुष 
আল্লাহ এবং নবীর মোহব্বতে চলেই না মাদ্রাসায় টাকা দেয় না ওয়াজ মাহফিলও টাকা দেয় না পারলে আরো বন্ধ করে এরাই বলে হুজুর মুসা আলাইহিস সালামের দাদির বাবার নামটা জানো কি আছে না নাই মানে পেস লাগাই না কথা হাবেস সাব বলে চাচা নামটা পালটান কারণ নামের ভিতরে বরকত নাই খায়ের নাই ভালাই নাই চাচা কয় না নাম এই ঠিক থাকবে হাবেস সাব বলল ঝগড়ার কাম নাই লিখে রাখি যা আছে কপালে ফয়সালা হবে উপরে কিছুদিন পর হঠাৎ তার পাশে হারায় গেছে শকের পোলা যদি হারাইয়া যায় মাথা ঠিক থাকে মাথা গরম হয়ে গেছে নদীর পার দিয়ে খুঁজতেছে আর পাশে এক বেচারায় আপনারা ভাবতেছেন আমি বুঝি খুব রং ঢং দিয়ে বয়ান করব আর দুই চার পাঁচ জায়গায় দাও আপনি বুঝি না মার্কেট ফুল গরম আছে কথা বুঝতেছেন তো মানে ফুল গরম একেবারে টয় টুম্বুর মার্কেট মানে দৈনিক দুই একশো দাওয়াত ফিরেই দেওয়া লাগে সাফানা এটি এটি বাস্তব কথা অতএব এই রং ঢংয়ের বয়ান আমি পারিও না যা বলতে আসি মন থেকে বলতে আসি ভাল লাগলে হলেন না ভাল লাগলে বাড়ি গিয়ে ঘুমা শেষ কষ্ট হইতে আছে কোনো কষ্ট মনে নেবেন না রোদ্রের ভিতরে মাথায় মানে রোদ্রের তাপ তো বেশি মাথায় গামছা বেচাইয়া জাল মারতে আছে নদীতে একটা মাছও পায় না তিন ঘন্টা পর্যন্ত জাল মারে একেবারে ট্যাংরা মাছ সই করিয়া ট্যাংরা মাছ চিনেন তো বাড়া মাছ না গুজে করে দৌড়ায় পানির উপর দিয়ে এটা টার্গেট করে মারতে আসে জাল কাজই বিকি এরাও খুব চালাক ওই কিনারায় গিয়া মাথা উঁচা করে আমরা এই জায়গায় ধরতে পারবো না বেচারত মাথা গরম হয়ে গেছে তিন ঘন্টা জাল মারে একটা মাছও পায় না কি করবে হঠাৎ পিছনে একজনে কয় আর পাইস না চাচার মাথা আরো গরম হয়ে গেছে কিরে তিন ঘন্টা মাছ ধরি একটা ফুটি মাছও পাই না চিংড়ি মাছও পাই না চাচায় কয় আর পাইও না কিছুক্ষণ পর জাল ওয়ালায় চিন্তা করছেন না এই সাহার অভিশাপের লাগে আমি মাছ পাই না জাল জল ফালাইয়া লইছে একটা লাডি বাসের লাডি এই লাডি লইয়া সাসার দ্বারে গিয়া ও রে আল্লাহবিল্লা বিস্পিল্লা ছাড়াই ফিরে সুবিধা মানে ফিরাইতে ফিরাইতে চারটা বানাই লাইছে ঘটনাক্রমে দুপুরের টাইমে হাফের সাপ খানা খাওয়ার জন্য যাইতে আছে ওই নদীর পার দিয়ে সমস্যা কি সমস্যা হয়েছে তিন ঘন্টা মাছ ধরতে আইসে একটা মাছও পাই না এদিকে আবার সাসায় অভিশাপ দেয় আর পাস না এই জন্য মাথা গরম হয়ে গেছে ফিডাইতে আসে যেখানে সেখানে বাসের বাড়ি খাইতে হয় আলেমরা যা বলে মান্যে নেন তাও পণ্ডিত করেন না কোরআন হাদিদ যেদিকে আপনি সেদিকে যান আপনার জীবনটা পরিপূর্ণ সফলতা দিবেন কে दामी बनाय दे तो माजे माजे बाबार ऊपर गरम लगे दस हजार मास त्रिश हजार कथा की बुजते মাথা ফুল গরম হয়ে যায় এতটা হাইতে বাবা করবেন কি আনলে এটা কর সাহস পাই না যদি কইবার চাই বাবা এত টাকা লাগবে তো বেশি কথা কবি না ঈদের সময় আমি পুরান জামা পরি না ঈদের নামাজ পড়ছি তোরা দামি জামা পরাইছি টাকা দিবি না কা মাঝে মাঝে মাথা গরম হয়ে যায় হঠাৎ কোরআনের একটা আয়াত মনে পড়ে আল্লাহ পাক বলেন উফিউ ওয়ালা তানহারুহুমা খবরদার মা বাবার সাথে মাথায় ঝিলকি দিয়া কথা বলবা না ওই দিন যদি আমার আব্বা আম্মায় কোরআন না পড়াইতো হাদিস না পড়াইতো আজকে প্রতিদিন কম বেশি মা বাবার সাথে বেয়াদবি চলতো বাবায় কোরআন শিখাইছে হাবিস পড়াইছে মা বাবার সাথে এখন এত আদক নিয়ে কথা বলতে হয় না জানি পরকাল আমার নষ্ট হয়ে যায় আমি তো বলি আমার কোনো 
मानुष पाय मानुष आजमतार मोहब्बत कारण परकाल जो नष्ट करते चाओ बाबारेदी करो परकाल जो भलो रखते चाओ मिजिरी माना बोल जो ठीक रखते चाओ माँ बाबार खेदमत करो पीर दरबारे गुरु नहीं जाओ छागल नहीं जाओ जाओ निषेध करते खबरदार तुम्हार माँ बाबा जन कष्ट ना पाए कत मानुष आबार दरबारे गुरु नहीं जाए जान असुविधे नाई निषेध करीना क्यों अपन माँ के अपने बसरे कय बेला गुरु गोस्तर खावन दें खबर नीन अपने पीर का लंगी नहीं जान पीर का जमा नहीं जान सवधान पीर दुआ कर ले कबुल तो पारे ना हईते पारे किंतु माँ बाबा दुआ कर ले कष्ट दिए बोर पाल्लैर मायर साहबीना मैदान जिहद कर तुम्हारे सम्पर्क कैमन से 
আলকামার মা মাথা নত করে বুড়ি মানু চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছে আর বলে ইয়া রাসূল আল্লাহ বউয়ের কথা মত জীবন কাটাইছে বউ যা বলে তাই খালি শুনে বর্তমান সমাজে অনেক ছেলেরা আছে বউয়ের কথা মত মা বাবার সাথে বেয়াদবি করে আছে না নাই বউয়ের কথা মত চলে অতএব আমি ওরে ক্ষমা করব না আল্লাহর হাবিব বলল ক্ষমা যদি না করেন আমি আপনাকে চাপ দিতে পারি না আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা না করেন ও তো বেঈমান হয়ে মারা যাবে কি মনে করছেন রাসূলুল্লাহ সাহাবী আপনি যদি ক্ষমা না করেন ও তো বেঈমান হয়ে মারা যাবে জাহান্নামের আগুন ওর জন্য রেডি আছে আমি রাসূলুল্লাহকে দুনিয়াতে আগুন দিয়ে পুড়তে চাই এরে বেলাল তারাতারি লাকরিয়ান এখানেই আলকামাকে আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলা হবে যখন হযরত বেলাল দৌড় মারছে লাকরি আনার জন্য আলকামার মা টাকা দেখতেছে আসলেই তো বেলাল লাকরি আনতে দৌড়ায় আলকামার মা বলতেছে ইয়া রাসূল আল্লাহ আমার চোখের সামনে কি আলকামারে পুইরা ফেলাইবেন বলে হ্যাঁ এবার মা চোখের পানি ছেড়ে দিয়া বলে আল্লাহর নবী আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বললাম আপনিও সাক্ষী আমি আমার মন থেকে আলকামাকে ক্ষমা করে দিয়েছি কারণ আলকামার ছোটবেলার চেহারা আমার সামনে ভেসে উঠেছে আলকামারে আমি কপালে চুমা দিত আলকামা তো আমার পেটে ছিল রে আলকামা আমার স্তন থেকে দুধ পান করছে ছোটবেলার চেহারা আমার চোখে ভেসে উঠেছে ওকে মাফ করে দিলাম আল্লাহর নবী বলল বেলাল তাড়াতাড়ি গিয়া দেখ আলকামার কি অবস্থা বেলাল দৌড়ায় আলকামার বাড়িতে গেছে তাকায় দেখতেছে আলকামার জিব্বায় কালে মা জারি হয়ে গেছে এজন্য আজ থেকে ওয়াদা করেন সময় কম জীবনে কোনোদিন মা বাবার সাথে বেয়াদবি করব না চাঁদপুরে বয়ানে গেলাম যুবক এক লক্ষ টাকা মাসে বেতন পায় একটা মাল্টিমিডিয়া কোম্পানিতে চাকরি করে বইয়ের কথা মতো একদিন মায়ের মাথায় বাড়ি মারছে পাগল হইয়া বাসের স্টানে বয়ে বয়ে ভিক্ষা করে খবর নিয়ে দেন কথা কল লেগে আইনি এই জায়গায় পাগল হয়ে গেছে ইংলিশে কথা বলতে পারে লেখতে পারে মা একদিন খালি বরদোয়া দিয়েছে আল্লাহ ও আমার মাথায় বাড়ি দিয়ে রক্ত ঝরিয়েছে অথচ ওকে জন্ম দিতে গিয়ে আমার শরীর থেকে কত ব্লক বের হয়েছে ওরে আপনি ধরেন ওর শাস্তিটা আপনি দুনিয়াতে আমার চোখের সামনে দেখান মুহূর্তের ভিতরে বেরোনে কাজ করে না ল্যাংটা হয়ে রাস্তায় বসে বসে ভিক্ষা করতেছে কিচ্ছু করার নাই এজন্য খবরদার মা বাবার সাথে বেয়া তুমি মোটেও করবেন না আর মুরব্বীদেরকে বলবো সন্তান গুলাকে দিনদার বানান নামাজি ওয়ালা বানান এমন একটা সন্তান রেখে যান আপনার মরার পরে জন্য একটু দোয়া করবে আপনার মৃত্যুর পরে ভোর রাত্রে আল্লাহর কাছে দুই রাকাত নামাজ করে কানবে আল্লাহ আমার সন্তান আমার আব্বারে মাফ করে দেন মাকে মাফ করে দেন আজ থেকে ওয়াদা করে নেন জীবনে কোনোদিন মা বাবার সাথে বেয়া দুবি করবো না নামাজ সারবো না দাড়ি কাটবো না মুরব্বীদের সাথে বেয়া দুবি করবো না মানুষের হায়াত খুবই কম মানুষ বেশি দিন বাঁচতে পারে না হঠাৎ হঠাৎ মারা যায় হয়তো আপনার জন্য দোকানে কাপনের কাপন রেডি হয়ে গেছে আপনার জন্য হয়তো মসজিদের পালকি রেডি হয়েছে আপনার খবর নাই অতএব পায়ে হাত দিয়া বলি আমি কোন দল করি আপনি কোন দল করেন এটা কথা না কথা হলো প্রত্যেকটা মানুষ ইমান নিয়ে কবরে যেতে হবে এটাই আসল কথা আজ থেকে যুবকরা ওয়াদা করেন মুরুব্বীরা ওয়াদা করেন জীবনে বেয়াদবি মা বাবার সাথে করবেন না নামাজ সারবেন না দাড়ি কামাইবেন না আল্লাহর বিধানের লঙ্ঘন করবেন না দিল যদি ভালো হয় তোবার নিয়াইতে দুটো হাত আল্লাহকে দেখায়া দেন নারায় তাকবীর আয় আল্লাহ হাতগুলা কবুল করে নেন আয় আল্লাহ ইমানে আমলে বরকত দান করেন বেশি বেশি মা বাবার খেদমত করার তৌফিক দেন বলেন আমি রঙ্গে তাকুয়া রঙ্গে সিদিকু রঙ্গে দিন এতক্ষণ বয়ানে কি বুঝলেন মা বাবার খেদমত করা লাগবে কি লাগবে না এবং সন্তানদেরকেও দিন শিখাবেন সিরেক মুক্ত জীবন করাবেন আল্লাহ আমাদের সকলকে সিরেক বিদাত মুক্ত আমাদের ইমান আমলকে কবুল করুক বলে না আমি এই আয়োজনটা হওয়াতে আপনারা খুশি না বেজা এই এই আয়োজনটার পিছনে সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি শ্রম দিয়েছে সম্ভবত যুবক শ্রেণীর মানুষগুলো ঠিক না বেটি আর অনেক মুরব্বীরা আছে এরা তো এগুলো করেই না বরং বাধা দেয় উল্টা আছে এগুলো করিয়েন না বাধা বাধা দিয়েন না আমি দোয়া করি চেয়ারম্যান সাহেবের জন্য মন থেকে আল্লাহ পাক তার মাধ্যমে এই সুন্দর একটা পরিবেশ এত সুন্দর এতগুলো মানুষ বসে বসে একটা মানুষ যদি এখান থেকে আমল নিয়ে যেতে পারে ঘরে 
তাহলে মাহফিল সার্থক আমারও খুব সময় কব বেয়াদবি মাপ চাই আপনাদের কাছেও দোয়া চাই আল্লাহ তাআলা এই আয়োজনটাকে প্রতি বছর করার তৌফিক দান করুক বলেন আমিন আমরা সমস্ত এলাকাবাসীর জন্য দোয়া করে যারা কবরে গেছে প্রত্যেকের জন্য দোয়া করি সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়াই ওয়াল মুরসালিন সারা জীবনের গুনার বোঝা কান্দিনি আপনার দরবারে হাত বাড়াইছি আয় আল্লাহ গুনা করে করে আমরা বড় ক্লান্ত হয়ে গেছি পাপ করে করে আমরা ক্লান্ত হয়ে গেছি গভীর রাত এই চট্টগ্রামের সমস্ত অফিস আদালত গুলি বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু আমরা আপনার আরশের দরওয়াজা গুলি খোলা আছে আপনার নবী বলেছেন রাত্র যত গভীর হয় বান্দার সাথে আল্লাহর কালেকশন বড় মজবুত হয় আল্লাহ আমরা বড় পাপি যেই হাত তুলেছি গুনাহের কারণে হাত না পাক আয়াল্লাহ যেই জিব্বালারায় আপনার কাছে কাগতি বিনতি করে দোয়া করতেছি মিথ্যা বলে হারাম খেয়ে জিব্বাটারে না পাক বানাইছি গভীর চিন্তা করে দেখলাম ভাই বলি বন্ধু বলি কেউ তো আপন না একা একা থাকতে হবে অন্ধকার কবরে আয়াল্লাহ আপনি আমাদের জিন্দিগির সমস্ত গুনাগুলো মাফ করে দেন আক্রান্ত হয়ে গেছি আয়াল্লাহ জীবনে এমন কিছু পাপ করছি মা বাবা জানলে সন্তান বলে পরিচয় দিত না জীবনে এমন কিছু অন্যায় করছি স্ত্রী জানলে স্বামী বলে পরিচয় দিত না এমন কিছু অন্যায় করছি সন্তান জানলে বাবা বলে পরিচয় দিত না সমাজের মানুষ জানলে সমাজে জায়গা দিত না হাজার হাজার মানুষ নরনারীকে নিয়ে আপনার দরবারে হাত বাড়াইছি আমার সামনে অনেক তলিবুল এলেম কোরআন পড়নে ওয়ালা ছাত্র ভাই হাজি সাহেব গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে নিয়ে হাত বাড়াইছি যার হাত দুখানা আপনার কাছে পছন্দ হয় ওই হাতে রুচিলায় আমাদের সবাইকে মাফ করে দেন কাউকে খালি হাতে ফিরে দিন নারে আল্লাহ এখানে জানি না কার মৃত্যুর সময় ঘনি আসছে জানি না কার জন্য মসজিদের কোনার পালকিটা রেডি হইয়া আছে জানি না কার জন্য বাস ধরে নাম ধরে ধরে ডাকতেছে জানি না কোন জায়গার মাটি আমাদের জন্য অপেক্ষমান আয়াল্লাহ মুসলমান না বানাইয়া কবরে ডাক দিয়েন না আয়াল্লাহ পাশক্ত নামাজি ওয়ালা বান্দা হিসাবে কবুল করে নেন এই দোয়া শেষ হওয়ার পর একদল বাড়ি গিয়া দেখবে মা ঘুমায় নাই বাবা ঘুমায় নাই আর একদল বাড়ি গিয়া দেখবে মা নাই মায়ের খালি বিছানা পরে আছে আব্বা নাই আব্বার জামা ঝুলতেছে ঈদের দিন যায় নামাজ কান্দিন ইয়া সন্তান বাবার কবরের কিনারা দাঁড়ায় বাচ্চাদের মতো কান্দে এরে ভাই কেন এই জায়গায় দাঁড়ায় কান্দ বলে এই জায়গায় তো আমার জনম দুঃখিনী মা ঘুমিয়ে আছে যেই মায়ের পেটে আমি লম্বা টাইম ছিলাম এক একটা লাত্তি মারছি পেটের ভিতরে মুখ থেকে বমি বের হয়ে গেছে মায়ের ভিতর মায়ের পেটের ভিতরে হাত দিয়া ঘুষা মারছি মুখ থেকে রক্ত বের হয়েছে ওই জনম দুঃখিনী মা মাটির ভিতরে শুয়ে আছে রে কত রাত মা জেগে জেগে পাখা দিয়া গরমের দিন বাতাস করছে 
কত শীতের রাত পুসরা পায়খানা করে বিছানা ভিজাইছি একের পর এক কাপড় নষ্ট করেছি মা কখনো বিরক্ত হয় নাই বরং নিজের আচল বিছাইয়া বাচ্চারে ঘুম পাড়াইতো আয় আল্লাহ ওই মা বাবারে ক্ষমা করে দেন যাদের মা বাবা বেঁচে আছে না খায়াত বাড়াইয়া দেন আয় আল্লাহ মা বাবার খেদমত বেশি বেশি করার তৌফিক দেন এই মাহাফিলের পিছনে যাদের টাকা পয়সা ব্যয় হয়েছে কবুল করে নেন আয় আল্লাহ প্রশাসন সহ গণ্যমান্য ব্যক্তি চেয়ারম্যান মহোদয় মেম্বার সহ যারা এলাকাবাসী আছে সবাইকে কবুল করে নেন আয় আল্লাহ এই সংগঠনের যুবকদেরকে কবুল করে নেন এলাকার মা বোনদেরকে কবুল করে নেন ও মা বোনেরা নতুন শাড়ি পরে স্বামীর বাড়ি আসছে এমন একটা দিন আসবে সাদা শাড়ির প্যাকেজ বানাইয়া ঘরের পিছনে পালকির ভিতরে চড়াইয়া ফলা রাখবে ওই বাচ্চা গুলা মা মা বলে কাঁদবে আর কোনদিন জবাব দিতে পারবে না ভিক্ষুকের মতো দুটি হাত আপনার দরবারে বাড়িয়ে দিয়েছে কবুল করে নেন আয় আল্লাহ প্রত্যেকটা যুবককে কবুল করে নেন এ যুবকদেরকে ইমান ওয়ালা আমল ওয়ালা বানায় দেন এলাকার ভিতরে আপনি পরিপূর্ণ হেদায়ত নাজিল করেন রহমত বরকত নাজিল করেন আল্লাহ প্রবাসী ভাইরা দোয়া চেয়েছে আয় আল্লাহ প্রবাসী ভাইদেরকে কবুল করেন তাদের কামাই রোজিতে বরকত দান করেন তারা অনেক সহযোগিতা করে তাদের সহযোগী দানগুলো কবুল করেন আল্লাহ আমিন বিরহমতি কয়া আর